ஒரு டாக்டர் டாக்டர் ஆனந்த் இந்த ராத்திரியில இங்க எதுக்காக வந்தீங்க ஒரு நோயாளியை பார்க்க வந்த இந்த பங்களா வழியா ஆமா என்ன விஷயம் இன்ஸ்பெக்டர் அவசரமா ஒரு பேஷண்ட் வந்து பார்க்கும்படி உங்களுக்கு போன் வந்ததா ஆமா அந்த பேஷண்ட் ஒரு அழகான பொண்ணு தானே எஸ் நீங்க போன போது அந்த பொண்ணு இறந்துட்டான் பிரேதத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு அம்மா உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா கரெக்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இன்ஸ்பெக்டர் டாக்டர் சார் இந்த பங்களாவில் பல வருஷங்களா யாருமே வசிக்கிறது இல்லைன்னு எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஆனா இந்த மாதிரி சூறாவளி வீசுற இரவு வேலையில இது போல நாடகம் பல முறை நடந்திருக்கு உங்க மாதிரி எத்தனையோ டாக்டர்கள் இங்க வந்து ஏமாந்து போயிருக்காங்க தகவல் கிடைச்சு நாங்க வந்து பார்க்கும் போதெல்லாம் உள்ள யாருமே இருக்கிறது இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க என் கண்ணாலேயே அந்த பெண்ணுடைய பிரேயத்தை பார்த்தேன் பக்கத்தில் அந்த அம்மா அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தா என் கூட வாங்க வாங்க சரி நீங்கள் அங்கே இருங்க துணா கோ போலாம் சத்தியமா நான் சொல்றதெல்லாம் 
சத்தியமா நான் சொல்றதெல்லாம் அதே சொல்லு சத்தியமா நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மையே தவிர உண்மையே தவிர பொய்யன்றும் இல்லை பொய்யன்றும் இல்லை இது சத்தியம் இது சத்தியம் இது சத்தியம் 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 உனக்கு என்ன வயசாச்சு ம் ம் என்ன சொல்லு 17 சார் சத்தியம் என்றே உண்மையே சொல்லு 17 சார் என்ன விட கம்மிடா ஒரு கேள்வி கேட்க மறந்துட்டேன் உனக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சா என்ன இல்ல சார் பரவால்ல உங்க வீடு எங்க இருக்கு பக்கத்துல தான் சார் பக்கத்துலயா நான் இங்க நின்னு பார்த்தா நீ நிக்கிறது தெரியுமா ஓ நல்லா தெரியுமே இன்னைக்கு கூட நான் அங்க இருந்து உங்களை பார்த்துட்டு தான் சார் வந்தேன் நீ முதல்ல பார்த்துட்டியா முந்திட்ட சார் எப்படியாவது என்ன வேலையில சேர்த்துக்குங்க சார் சாகர வரைக்கும் நான் உங்களை மறக்கவே மாட்டேன் சார் சேர்த்து விட்டுறேன் சாகர வரைக்கும் நான் ஒன்னு மறக்க முடியாதபடி ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிடாத மாதவா எஜமானியமா கூப்பிடுறாங்க அப்படி நீ நாளைக்கு வா எல்லாம் நான் பாத்துக்குறேன் டாட்டா மறக்கிற <laughs> கொஞ்ச நாளா சரியா தூங்காம இந்த சமாதானம் எனக்கு தேவையில்லை ஏமாத்திக்கிறது அவ மரணத்தால நீ படுற வேதனையும் எனக்கு தெரியுது ஆனா உன்னை பெற்ற தாயார் படுற கவலையை உன்னை தவிர வேறு யாரால தேக்க முடியும் சின்ன வயசுல இருந்தே உன்னை எனக்கு நல்லா தெரியும் உன்னை இந்த நிலையில பாக்குறது எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா என் பேச்ச கேளு நீ கல்யாணத்தை செய்துக்க கல்யாணமா ஆமா ஆனந்த் உன் தாயாரின் கவலையும் தீரும் எனக்கும் அதுதான் திருப்தி பதில் பேசாம போனா பாதி சம்மதம்னு அர்த்தம் கல்யாணம் கல்யாணம் என்ன மாதிரி ஆஸ்பத்திரிக்கு போனா அங்க டாக்டர் இங்க வந்தா நீங்க எல்லாம் உன் அன்னைக்கு தான்ப்பா சொல்றோம் என்ன ஆமாப்பா வர வர என்னால முடியல மருமக உருத்தி வந்துட்டா நான் என் பாட்டுல ஏதோ கோயில் குளம்னு நிம்மதியா இருப்பேன் உன் மனசுக்கும் ஆறுதலா இருக்கும் அம்மா ஆனந்த் உன்னை பெத்த தாய் சொல்றேன் எனக்காகவாவது நீ கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கணும் சரிம்மா சரி என் மனசுக்கு ஆறுதல் கிடைக்கதோ இல்லையோ உங்க மன நிம்மதிக்காகவாவது இந்த வீட்டுக்கு ஒரு மருமக வேணுங்கிறீங்களே அதுக்காகவாவது நான் கல்யாணம் செய்துக்கிறேன் போதுமாப்பா அது போதும் பொண்ணு கூட அம்மா நான் எதை பத்தியும் கவலைப்படல இதுதான் பொண்ணு சொல்லுங்க அவ முகத்தை கூட பார்க்காம நான் தாலி கட்ட தயாரா இருக்கேன் என் தாமர பார்த்து வரக்கூடாது பார்த்து தானே வந்தேன் என்ன பார்த்து இல்ல கட்ட பார்த்து வரணும் படிக்கட்ட பார்த்து வரணும் என்ன சிரிக்கிற லவ்வா அதெல்லாம் இங்க ஒண்ணு வேணாம் சினிமாவரையும் கதையிலையும் தான் வேலைக்காரன் வேலைக்காரி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேலைக்காரி வேலைக்காரி தான் வேலைக்காரன் வேலைக்காரன் தான் இப்படி எல்லாம் வருமானம் தெரிஞ்சுதான் தயாரா வச்சிருக்கேன் நீயும் கையெழுத்து போடுவோம் எதையுமே படிக்காம கையெழுத்து போடக்கூடாதுன்னு எங்க அப்பா சொல்லிருக்காரு ஐயா நான் படிக்கிறேன் நீ கையெழுத்து போடு படிங்க நிபந்தனை ஒண்ணு நீ வருஷத்துல சரியா பதினோரு மாசம் இருபத்தி ஒன்பது நாள் தான் இந்த வீட்டுல வேலை செய்யணும் ஒரு நாள் ஊரை சுத்தி விட்டு ரெண்டாவது 
இன்கிரிமெண்ட் சேர்த்தேன் போனஸ் சேர்த்தேன் கொடுக்கலன்னா மறியல் பண்ணுவேன் கொடியை பிடிச்சுக்கிட்டு உண்ணாவது விருப்பேன் ஒழுக ஒழுக அப்படின்னு கத்துவேன் அதெல்லாம் இருக்கு பதினோரு மாசம் இருபத்தி ஒன்பது நாடு தான் இஷ்டமா இல்லையா என்ன சும்மா நிக்க இஷ்டமா இல்லையா நிபந்தனை ரெண்டு இது ஒரு பெரிய பங்களா நிபந்தனை <laughs> 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 புடவை அடிச்சு கிழிச்சாரா அந்த புடவை எஜமானியமா நமக்கு தருவாங்கன்னு அதை கிழிச்சிடப்படாது ஏன்னா கிழிஞ்ச புடவையை ஒன்னு விட்டே தைக்க சொல்லி அதை அவங்களே கட்டினாலும் கட்டிக்குவாங்க கட்டிக்கட்டும் நிபந்தனை நாலு சாயங்காலம் வேலை முடிஞ்சு ஓம் பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிடப்படாது வீட்டுக்கு போகாம இங்கேயே ஏன் கூட இருக்கணும் இங்கேயே கையெழுத்து போட தெரியாத 